पॉझिटिव्ह रुग्ण याचा हिशोब लावला तर आज संपूर्ण देशामध्ये साधारणपणे झालेल्या टेस्टपैकी पाच टक्के रुग्ण हे पॉझिटिव्ह निघतात आणि महाराष्ट्रामध्ये ते तेरा साडेतेरा टक्के निघतात आणि मे महिन्यामध्ये जर आपण हिशोब लावला तर मुंबईमध्ये ते बत्तीस टक्के आहेत मग कशाच्या आधारावर आपली पाठ थोपटण्याचं काम या ठिकाणी या सरकारच्या वतीनं चाललं आहे हे मला खरोखर समजत नाही खरं म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणात चुकीची आणि विसंगत माहिती देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झाला आहे जे दिव्यांगांना दिलेले एकशे बावीस कोटी रुपये आहेत रेग्युलर योजनेपेक्षा जास्तीचे पैसे हे देण्यात आले आहेत त्यासोबत एस डी आर एफचे जे पैसे आहेत जे वर्षाच्या शेवटी मिळतात ॲडव्हान्समध्ये ओव्हर अँड अबव देण्यात आलेले ते पैसे आहेत पण जाणीवपूर्वक केंद्राचे पैसे घ्यायचे आणि हे तर आम्हाला मिळणारच होते असं सांगायचं चला जरी तुम्हाला मिळणार असले तरी एवढं तर ॲक्नॉलेज करा की केंद्र सरकारने दिलेले पैसे आहेत आणि केंद्राकडनं काही येत नाही येत नाही असं सांगू नका सगळ्यात महत्वाचं दरवेळेस एक नवीन आभासी आकडा फेकायचा कधी सांगायचं केंद्राकडे आमचे अठरा हजार कोटी कधी सांगायचं सोळा हजार कोटी कधी सांगायचं केंद्र सरकारकडनं तुमचे डिव्होल्युशन ऑफ टॅक्सेसचे पैसे आले आहेत केंद्र सरकारकडनं जी एस टीचे पैसे नोव्हेंबर डिसेंबरपर्यंत पूर्ण आलेले आहेत डिसेंबर ते मार्चचे जे पैसे आहेत त्या संदर्भात कालच्या पत्रकार परिषदेत मी स्पष्टपणे सांगितलं की जी एस टी काउन्सिल त्याचा निर्णय घेते आहे त्यामुळे मला असं वाटतं की खोट बोल पण रेटून बोल असा प्रयत्न हा या ठिकाणी करण्यात आला सगळ्यात महत्वाचं मी स्वत महाराष्ट्रातल्या भूमिपुत्रांना स्थलांतरित मजुरांच्या जागी काम मिळालं तर त्याचं स्वागत केलंय परंतु पुन्हा एकदा सांगतो की हे स्वागत करत असताना हे काम जर द्यायचं असेल तर त्यांना ते स्किल्स द्यावे लागतील काही बिना स्किलची कामं आहेत ती मिळतील पण काही स्किलची कामं आहेत उदाहरणादाखल डायमंड इंडस्ट्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंगालचा कामगार त्या ठिकाणी काम करतो आणि तो जर परत गेला तर ती स्किल एका दिवसात कुठल्या महाराष्ट्रात नाही कुठल्याच राज्यातल्या कुठल्या कामगाराला लगेच मिळणार नाही ती स्किल त्याला अक्वायर करावी लागेल आणि म्हणून केवळ या ठिकाणी आभासी अशा प्रकारच्या घोषणा करायच्या आणि मला तर सगळ्यात मोठं आश्चर्य हे वाटतं की देशातले तेहतीस टक्के रुग्ण ज्या राज्यामध्ये आहेत देशामधल्या चाळीस टक्के मृत्यू ज्या राज्यामध्ये आहेत त्या राज्याचे मंत्री आपली पाठ थोपटून घेत आम्ही कसं उत्तम काम करतो हे सांगतायत या अशा प्रकारच्या पत्रकार परिषदा घ्यायच्या ऐवजी एकत्रित बसून मुंबईमध्ये लोकांना बेड्स मिळत नाही त्याचं तुम्ही काय करणार आहे सांगा मुंबईमध्ये त्या ठिकाणी अँब्युलन्स न मिळाल्यामुळे रस्त्यावर लोकांचा मृत्यू होतो आहे त्या संदर्भात तुम्ही काय करणार आहे हे सांगा मुंबईमध्ये लोकांचं टेस्टिंग होत नाही आहे या संदर्भात तुम्ही काय करणार आहे सांगा केवळ फेकाफेक करायची आणि खोटी आकडेवारी द्यायची यांनी महाराष्ट्राचं भलं होणार नाही महाराष्ट्राच्या जनतेला स्पष्टपणे माहिती आहे त्यांचा मित्र कोण आहे आणि शत्रू कोण आहे आणि या परिस्थितीमध्ये आम्ही प्रत्येक वेळी सरकारच्या पाठीशी उभं राहायचीच भूमिका घेतली आहे आजही आम्ही सरकारला मदतच करतो आणि मदत करण्याचीच आमची भूमिका आहे परंतु सरकारच्या वतीनं अशा प्रकारे फेकाफेक जर केली जात असेल तर त्याचा पर्दाफाश आम्हाला करावाच लागेल Oh